ഇന്ന ഫാമിലി നമ്മുടെ ടോപ് ടെൻ സീരീസിലോട്ട് മക്കൾ എല്ലാവരെയും മിസ് വെൽക്കം ചെയ്യണം സോ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് സീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവനുള്ള വിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം സോ ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഫ്റ്റർ ഒബ്സേവിംഗ് ദ ഫിഗർ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഡസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് വാട്ട് വിൽ ദിസ് പാർട്ട് ബിക്കം ലേറ്റർ എ ഏത് ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭാവിയിൽ ഈ ഭാഗം എന്തായി മാറും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു വിത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിത്തിൽ താഴോട്ടാണ് എ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം താഴോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതാണ് റാഡിക്കൽ ബീജമൂലം ഈ ബീജമൂലമാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുക വേരായിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏടെ ആൻസർ ആയി നോക്കിക്കേ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സോയിൽ ആസ് റൂട്ട് ബീജമൂലം ബീജമൂലം താഴേക്ക് വളർന്ന് വേരാകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ സീഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് അതായത് നാല് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വിത്തിന് മുകളിലോട്ടൊരു ഭാഗം വരും അതാണ് പ്ലിമ്യൂൾ പ്ലിമ്യൂളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എന്തുണ്ടാകുന്നു ലീഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ നടക്കും സോ നോക്കിക്കേ പ്ലിമ്യൂൾ കംസ് ഔട്ട് ദ കോട്ടിലിഡൻ ബിക്കം സ്ട്രിങ്ക് ആൻഡ് ദ ലീവ്സ് ആർ ഫോംഡ് അതായത് കോട്ടിലിഡൻ ആണ് മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിന് അല്ലെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീഡിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കോട്ടിലിഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു ശ്രിങ്ക് ആവുന്നു അതിനുശേഷം ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇലകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കോട്ടിലിഡന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ താഴെ രണ്ട് ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഷോ ദ ഇലുസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജേമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് മെയ്ഡ് ബൈ സോന ആൻഡ് അരുൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോനക്കുട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ അരുൺ ചേട്ടൻ അപ്പൊ സോനക്കുട്ടിയും അരുൺ ചേട്ടനും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇലുസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ്റെ ഹൂസ് ഇലുസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ സോന ചെയ്തതാണോ അരുൺ ചെയ്തതാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ സോന ചെയ്തത് എന്താണ് ആദ്യം സീഡിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് വരച്ചത് പക്ഷെ അരുൺ എന്താ ചെയ്തത് സീഡ് ആദ്യം താഴോട്ടാണ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും കറക്റ്റ് വരച്ചത് ആരായിരിക്കും മക്കളെ യെസ് നമ്മുടെ അരുൺ ആണല്ലേ കാരണം ഒരു സീഡിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് താഴോട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റാഡിക്കൾ ആണ് ആദ്യം ബീജമൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീടാണ് മുകളിലോട്ട് ആരുണ്ടാകുന്നത് പ്ലിമ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ ശീർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ആര് വരച്ചതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ അരുണിൻ്റെ അരുണിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് ശരിയായത് അരുൺസ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ വാസ് കറക്റ്റ് കാരണം എന്താണ് അതായത് ഒരു സീഡ് ജെർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആദ്യം ബീജമൂലമാണ് ഫേസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് റാഡിക്കൾ ആണ് ദെൻ പ്ലിമ്യൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഫേസ്റ്റ് എമേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ റാഡിക്കൾ ആണ് പിന്നീടാണ് ബീജശീർഷം പുറത്തു വരിക എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പൊ നമ്മുടെ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കി
ലാസ്റ്റ് കാണ്ടവും വേരും ഉണ്ടാകുന്നു കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കറക്റ്റ്ലി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഡ് ഓഫ് സീ ഡിസ്പോസലും അഡാപ്റ്റേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിത്ത് വിതരണ രീതിയും വിത്തിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ത്രൂ വിൻഡ് ത്രൂ ആനിമൽസ് ത്രൂ വാട്ടർ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ത്രൂ വിൻഡ്സ് കാറ്റിലൂടെ സീ ഡിസ്പോസൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ആ വിത്തുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നല്ല വെയിറ്റ് കൂടിയ ആളായിരിക്കുമോ അല്ല നമ്മൾ പറയും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും കാറ്റിൽ പറന്നു പോകണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും വിൻഡ് വഴി സീഡ് ഡിസ്പോസൽ നടത്തുക സോ ലൈറ്റ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ത്രൂ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽസ് ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എപ്പോഴാണ് വരിക അവർക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നല്ല ഫ്ലഷി പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആനിമൽസ് വരിക അപ്പം ആനിമൽസ് ആ ഫ്ലഷി പാർട്ട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ സീഡ് ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ത്രൂ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ഇനി ത്രൂ വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ നമ്മുടെ തേങ്ങ അല്ലെ കോക്കനറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കുറേ കാലം അവർ പൊന്തിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ വാട്ടർ വഴിയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ വിത്തായിരിക്കും ജന്തുക്കൾ വഴിയാണെങ്കിൽ മാംസളമായ ഭാഗങ്ങൾ ജലം വഴിയാണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു കിട്ടിയല്ലോ ഇത്രയും മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റായ് ചെനി ടു അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ അതായത് നമ്മുടെ വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വൻറ്റേജസ് ഏതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു വിത്ത് വിതരണം നടക്കുക ഇപ്പോൾ അതൊരു മരമാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിത്തും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കുറേ ചെടികൾ മുളയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ ചെടികൾ ഇവിടെ തന്നെ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ലൈറ്റ് ഫോർ ഫുഡ് ഫോർ സൺലൈറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വഴക്കുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ വഴക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സീഡ് പല സ്ഥലത്ത് പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഈ വഴക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീഡ് ഡിസ്പോസൽ നടത്തുന്നത് സോ ഓൾ ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ജേർമിനേറ്റ് അണ്ടർ ഇറ്റ് ദ സീഡ് ലിങ്സ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ എ ഫ്ലൈറ്റ് വാട്ടർ ഓർ മാനുവൽ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വിത്തുകൾ വീണ് മുളച്ചാൽ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളവും വളവും ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല ഇനിയോ ഫോർ ദ സീഡ്ലിങ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് സീഡ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരി ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആവശ്യ ആവശ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നാലാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയുള്ളൂ എന്നാലാണ് ഓരോ സീഡിനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളവും ജലവും സൺലൈറ്റും എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും This in a enables a plant to reach and grow in different places. If you have a plant that is growing in a plant, this plant is not the same as this plant. This plant is not the same as this plant. This plant is not the same as this plant. If you have a seed dispersal, this plant is the same as this plant. 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 Okay, so that's why seed dispersal is the same as this plant. Okay, so that's why seed dispersal is the same as this plant. Okay, so that's why we have the same as this plant. ോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ മീൻസ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദ സീഡ് ഫോർ ഇറ്റ് വിത്ത് വിതരണത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളും അതിന് സഹായിക്കുന്ന വിത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളും പ്രത്യേകപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വിൻഡ് ആനിമൽസ് ബൈ ബേസ്റ്റിങ് പൊട്ടി തെറിച്ചുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ വിൻഡ് വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മഹാഗണി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ താടിയും ദെൻ മഹാഗണിയും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സീഡ് ആർ ലൈറ്റ് ഹെയർസ് ഓൺ സീഡ്സ് വിങ് ലൈക്ക് പാർട്സ് അപ്പോൾ കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ താടിയും മഹാഗണിയും വിത്തിന് ഭാരക്കുറവായിരിക്കും പറക്കാൻ രോമം
goa, spear grass, ficus. This is example. Right? Almarum, plav, pear, astrapul. In the adaptation, the fleshy fruit attracts animals and birds. They take away the fruits and leaves aside the seed after eating the flesh. That is why the gentles are not going to be able to do to clothe and get carried to distant places. That is the same thing. That is the same thing. That is the seed dispersal. That is the same thing. By bursting, ladies finger balsam. That is the same thing. In the case of the fruit, the fruit wall is breakable when the fruit is ripe. Then when the fruit breaks open, seeds are driven away to distant places. As the seeds are spherical, they can also roll to the distant places. Then food either burst Seed dispersal narakum where a stalat put your shed in down. Okay, Analo. Ready up your table, Makla note the Vika, either participate exam or lot to poor. Okay, Angani Anangal number day, seventh top question lot to Namalatirikiana. Do all plants develop seeds? Sussing a lamb with the Molachana undagana, a law sussing alcum with the Nangal Matra every molecule. Ano. Alla Namkaria. One is a set in the paper number chamber to your carnival number in the same combo one day in a dar and delay. Up a stem mill and then down under in the number bryo fillet in the case and angelo ila mula cheap. Ah, ila il and nana puddi and down the delay. Up a sassiat in the seed in the matro ella, ila il and num, stem mill and knock in down. So no kick ella, sassing all day much bagangal mula cheap puddi a sassing all undagar under. No, some plants produce saplings from their vegetative parts. Okay, Analo. Next, in yet time to question, Anna, Namkaria, Namada Shutum Pandagalath and Diana Kore plants on the Pilla. Our key extinct title boy, Avaka Vamchan Asha Sambuchi Boguno, after a number Pandata Bori in Diarikila, Valere, Koravite in Diarikim. It didn't take a reason and Dana. What are the reasons for the numbers of plant decreases? Pand and Diana Kore Chedical Ipilla, the Karno and the Nanacho Chitla. So, you moon on all your point in general light to Makla Padishuka. In the question, Joshi or Nala, Ningle general light to answer Yam and Patule. Panoki. Loss of their natural habitat, swab aviga avas avasam nashikino. Ipo a cart lana chedi valadin in the jarica. But card a covetin nash pitcher going ala a chedical valadam weed and diarica of day illa. Okay. In your pollution of the environment, Parisera malini garna mother vala important item of the factor on a lay. Panama abdi within plastic coca valicerino, angle plastic coca valicerino, and number soil pollution garna. But money lilla fertility, file a fusti nash tight to verino, angle correct tight to valang it in illa, chedical valar. Then deforestation, Vana Nashigarana, climate change, Kalavas the Vidiana, Chella Kalavas the Lana Korea Chedical and Dava. Iponamata Kalavas the Namka predictia Matinella, either Marakala Samitha Venel and Alla Vil Gitananda, Manjigal to Samitha and Alla Mara Gitananda, but Chella Sassinga Chella Kalavas the Valaram Indi Patulu. Pakalavas the Nara in the plant in the germination we need to help in under. Pakalavas the Vidiana. That is climate change. This is the number of decrease. Okay, we have to point. We have to discuss the question. Observe the picture and write the differences in root, leaf, stem, and the numbers of cotyledon between the group 1 and 2. So, we will read this. We will read the picture and the picture. Okay, so we will read this. One plant. Mono cotton gill. Ega bija patram. An angil. Avarile. Cotilid and etriaricum. Cotilid and arnal bijanum. Etriaricum. Mono cotton are all on the iricum. Up a mono cotton gill. A plangile root. Where no canangile. Avrenda iricum. Fibrous root anna. Nari vera anna. Ele. In the average stem, stem leaf. Leaf, Ile Anangling, I can make the venation on Yes, parallel venation on Samandera Sira Vinya Samana. In the example, and the Kiana example number paddy verum, corn verum, cholam, nil. 
ചോളം ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് വരും കോക്കനറ്റ് തെങ്ങ് കോക്കനറ്റ് ട്രീ തെങ്ങ് വരും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം മോണോകോട്ടിൽ വരുന്നു ഇനി ഒരു പ്ലാന്റ് ഡൈക്കോട്ട് ആണെങ്കിലോ ഒരു പ്ലാന്റ് ഡൈക്കോട്ട് ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ട് അതായത് ദ്വിബീജപത്രമാണെങ്കിൽ അവരിൽ എത്ര കോട്ടിലിടനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എത്ര ബീജാനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അവരിൽ കാണുന്ന ലീഫ് ആണെങ്കിലോ ലീഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആണ് കാണിക്കുക ജാലിക സിരാവിന്യാസം ഓക്കെ ഇനി അവരിലെ റൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ടാപ്പ് റൂട്ട് ആണ് തായ്വേര് പടലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക തായ്വേരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ജാക്ക് ട്രീ വരും പ്ലാവ് ടീക്ക് വരാം തേക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ടറി ഡാൻസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ കോക്കനറ്റ് ട്രീ ആണ് അല്ലേ തെങ്ങാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തെങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഏത് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലാവാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പ്ലാവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവരുടെ റൂട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ റൂട്ട് ഇവിടെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും മക്കൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് യെസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫൈബ്രസ് ആണ് നാല് പേര് ഇനി അവരുടെ സ്റ്റെം നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലീഫ് ആണ് അല്ലേ ലീഫ് എന്തായിരിക്കും ലീഫ് ലീഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം യെസ് അവരിൽ കാണുന്നത് പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസമാണ് ഇനി ഇവരിൽ എത്ര കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു കോട്ടിലിടൻ കാരണം എന്താണ് ഇവർ മോണോ കോട്ടിൽ വരുന്നു ഇനി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ കേസ് ആണെങ്കിലോ ഇവരിൽ കാണുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാപ്പ് റൂട്ട് ആണ് തായ്വേര് തായ്വേരായിരിക്കും സ്റ്റെം എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ഇവരുടെ ലീഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ലീഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ആണ് ജാലികാസിരാവിന്യാസം ഇനി അവരിൽ എത്ര കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഫിബ്രുമോൻ പാര വെച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഫിബ്രുമോൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈബ്രസ് മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോകോട്ട് പാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ വീനേഷൻ ഫിബ്രുമോൻ പാര വെച്ചു എന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടെൻ സീരീസിലെ ടെൻ ടെൺ ആ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാം ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ലിസ് ദ വീനേഷൻ ആൻഡ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചെടികൾ നിരീക്ഷിച്ച് അവരുടെ വീനേഷൻ വീനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിരാവിന്യാസം അവരുടെ സിരാവിന്യാസവും റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് വേര് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം സോ മിസ് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ട് ആണ് അല്ലേ ഡൈക്കോട്ട് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോ കോട്ടിൽ വരുന്നു പാരലൽ വീനേഷൻ ഫിബ്രുമോൻ പാര എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ പാരൽ വീനേഷൻ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ജാക്ക് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാവ് ഡൈക്കോട്ടിൽ വരുന്നു സോ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം കോക്കനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോകോട്ടിൽ വരുന്നു പാരൽ വീനേഷൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പയർ ആണെങ്കിൽ ജാലിക സിരാവിന്യാസം തായ്വേര് പടലം പുൽച്ചെടി ആണെങ്കിൽ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം നാലുവേര് പടലം പ്ലാവ് ആണെങ്കിൽ ജാലിക സിരാവിന്യാസം തായ്വേര് പടലം തെങ്ങാണെങ്കിൽ 
സമാന്തര ശിലാവിന്യാസം നാലുപേര് പടലം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലാന്റ് മോണോ കോട്ടാണോ അതോ ഡൈകോട്ട് ആണോ ഒരു കോട്ടിലിടനാണോ രണ്ട് കോട്ടിലിടനാണോ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം അപ്പൊ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും മക്കൾ ആരും മിസ് ആക്കരുത് ഓക്കെ പിങ്കി പ്രോമിസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ക്രിസ്മസ് എക്സാം നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റായി അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെ